ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നടക്കുക എന്ന ചിന്തയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ലൗകിക ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു വിശപ്പും ദാഹവും എതിർപ്പുകളും നിന്നകളും പരിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സലിവ് അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവും ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവിക സ്നേഹം ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവെപ്പാൻ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന അനേകരോടെ മനസ്സലിഞ്ഞവനാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറി കുറിച്ച് പഠിച്ച അത്ഭുതത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവാണ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന അവിടുത്തെ മക്കൾ ഇതേ മനസ്സലിവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം കർത്താവ് ജനത്തോട് മനസ്സലിഞ്ഞ ചില സന്ദർഭങ്ങളെ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി സുവിശേഷം പറയുവാൻ കർത്താവ് ദേശങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യേശു പട്ടണം പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം പറയുവാൻ പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കി ഇവിടെ അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ദീനമില്ല വ്യാധിയില്ല രോഗമില്ല മരണമില്ല വിശപ്പില്ല ഇത് വെളിപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് കഥാവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പവും മീനും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഥാവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലിവ് രണ്ട് ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക ഈ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് 
കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് നടക്കുന്നിടത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് രോഗസൗഖ്യം അത് ദൈവരാജ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിടേനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിവരുമാന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കത്താവ് പറയുകയാണ് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനെ യാചിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്ന ജനങ്ങളെ ഓർത്തൊരു ഭാരം മനസ്സിൽ വേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് അതിന് വേലക്കാരെ അയക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യാചിക്കുവാൻ കത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് കൊയ്ത്തിനായി നിലം വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വേലക്കാർ ചുരുക്കം വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ ദൈവജനത്തോട് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവവിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുവാൻ തയ്യാറാകണം കാരണം നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തോടെ മുനസ്സലിവ് കാണിക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മസായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ വന്നു വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി രോഗവുമായിട്ട് വ്യാധിയുമായിട്ട് തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നവരെ കത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അതും മനസ്സലിവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കത്താവ് മനസ്സലിയുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും കത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് കാണുവാൻ കഴിയും രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അതുമൂലം ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവനാണ് ഇന്നും കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ കര നീട്ടുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ച് ഈ പുരുഷാരെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു അവരെ പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സുമില്ല അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിശപ്പുള്ളവരോട് മനസ്സലിയുന്ന കത്താവ് ഇനിയും ആ വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ വഴി വെച്ചവരെ തളർന്നു വീടുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കത്താവ് അവർ കപ്പവും മീനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചവർ ദുത്തരാകത്തക്ക നിലയിൽ കത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ജനം തിരികെ പോകുമ്പോൾ തളർന്ന് വീടരുത് നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് കത്താവിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ അരികിലേക്ക് രോഗസൗഖ്യത്തിനായി വന്നാലും വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ തൻ്റെ അരികിലായിരുന്നാലും മനോവേദനയോടെ തൻ്റെ അരികിലെത്തിയാലും തിരികെ അയക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തോടെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കും കാരണം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ വഴി വെച്ച് തളർന്നു വീഴുമെന്ന് കത്താവിനറിയാം ഇനിയും ഈ ജനം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മൂന്ന് നാളായി ഇപ്പോൾ തന്നെ കത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവരെ തിരികെ അയച്ചാൽ ഇനി അവർക്കത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കത്താവിന് മനസ്സിലായി പ്രിയ ദൈവേതിൽ നിനക്ക് ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ മേലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് കത്താവ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടുന്നവനാണ് മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിലും യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണ് തൊട്ടു ഉടനെ അവർ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവനെ അനുഗമിച്ചു യേശു ഇരുഹോവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു പുരുഷാരം തൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്രാമധ്യയാണ് ഗുരുടന്മാർ നിലവിളിച്ച് ദാബിദുപുത്ര ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ നിലവിളിച്ചത് അപ്പം നിലവിളിയുടെ മുന്നിൽ ആ നിലവിളിയുടെ പിന്നിലുള്ള കാരണം അവരുടെ കുരുടാണ് അവർ യാചകരാണ് അപ്പം നിലവിളിയുടെ കാരണം അവരുടെ കുരുട് കുരുട് വന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് മാറിക്കിട്ടുവാൻ അവർ ദൈവ യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞ കർത്താവ് 
അവരുടെ കണ്ണു തൊട്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഏതാവശ്യത്തിന് പുറത്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന കർത്താവ് ആ വിഷയത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് വിടുതൽ തരും അവിടെയും അത്ഭുതം നടക്കും അത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലി ഉള്ളിടത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനിടയ്ക്ക് അടുത്തിരും സുവിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ അനുകമ്പ നിമിത്തം അനേക സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുത്തത് കാണുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ ആർക്കും സമീപിക്കാമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമുള്ളയാൾക്കും ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉള്ളവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളവർക്കും ഒരു സ്ഥാനമില്ലാത്തവർക്കും സമൂഹം തള്ളുന്ന ആൾക്കാരെ പോലും അതായത് ചുങ്കം പിരിക്കുന്നവരെയും വ്യഭിചാരികളെയൊക്കെ സമൂഹം തള്ളും പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ ഇവർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുത്ത് ആണ് കർത്താവ് വായിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു കർത്താവ് ഏത് നേരത്തും കർത്താവിനെ സമീപിക്കാമായിരുന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധിയാർജിക്കുന്ന പല ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും ഇന്ന് ജനത്തിന് നേരിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ മേലാതെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കർത്താവ് നടന്നതുപോലെയുള്ള നടപ്പല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും ഭാരം കേൾക്കാൻ കഴിയണം അവനോട് മനസ്സലിയാൻ കഴിയണം സാമ്പത്തികമുള്ളവനോട് മാത്രമുള്ള അടുപ്പമല്ല യേശുവിനുണ്ടായത് വാസ്തവത്തിൽ യേശു സാമ്പത്തികമുള്ളവരോടും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷന്മാരുടെയൊക്കെ അടുക്കൽ വളരെ കുറച്ചേ പോയുള്ളൂ താന് ദരിദ്ര അടുക്കലായിരുന്നു കൂടുതലും പോയത് സമൂഹം തള്ളിയവരുടെ അടുക്കലാണ് താൻ കൂടുതൽ പോയതും തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവരാണ് കൂടുതൽ വന്നതും അപ്പോൾ ആർക്കും സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ജനങ്ങളെ അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയനിയമം ജനത്തോട് പറയുന്നു നമ്മളും മനസ്സിലുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊന്ന് പത്ര സ്മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിലിങ്ങനെ പറയുന്നു തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐകമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രതിയും മനസ്സലിവും വിനയ ബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിപ്പി തീർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനമായി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഒടുക്കമായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ഹൃദയക്യമുള്ളവരായിരിക്കണം സഹതാപമുള്ളവരായിരിക്കണം സഹോദര പ്രീതി ഉള്ളവരായിരിക്കണം മനസ്സലിവുള്ളവരായി ആയിരിക്കണം വിനയബുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആയിരിപ്പി ഇപ്പം മനസ്സിലുള്ളവരായി ഇരിക്കണമെന്നും പ്രതികാരം വീട്ടാൻ പോകാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്നും വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ മാതൃകയാണ് വിശ്വാസികളെ പിന്തുടരുന്നത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിലും പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരനെ മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന നന്മകളെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാത്രമായി അനുഭവിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതല്ല അത് മുട്ടുള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ യഥാർത്ഥമായി വസിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കർത്താവ് നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവ് ഇവിടെ ഒരു ജീവിത മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ആ ജീവിത മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശികളായിത്തീരുന്നത് കർത്താവ് ഇവിടെ മനസ്സിലുള്ളവനായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അതേ മനസ്സിലുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്